Bölüm 19 Çehaletin Eskerleri Saat 6.00 Oyan, duş al, dişlerini yu, səhər yemeni ye, evden çıx, maşınla işe git, tıxaca düş, saat 8.05 İşe gecikdin, müdür sert bakışlarla baxır, saat 9.30 Kofi fasilesi, iş yoldaşlarına çene döy, İşe gayet. Saat 12.00. İş naharı. Yazı masasında yemek ye, məhsul daldığı artır. İşle, işle, işle. Saat 17.00. İş vaxtı bitti. Eve gayet. Yemek ye, televizora bax, dişlerini yu, yat. Tekrar et. Ola bilsin, azad olduğunuzu düşünürsünüz. Azadlıq faktik olarak müasir dünyada bayram edilir. Tarixte bizim sahib olduğumuz kadar büyük demokratiya, şəxsi hüquq ve azadlıqlar olmayıb. Etmek istediğini edir, demek istediğini deyir, getmek istediğin yerine de gedirsən. Her an seçim sənindir. Bəs həqiqətən də belədir mi? Ola bilər mi ki, bu azadlık bir fantaziyadır. Yaşamağın, istediğin yere gitmeyin, istediğini etmeyin için sənə pul lazım. Pul kazanmak için isə sən bütün vaxtını sərf edirsən. Sistem bizden daima fırlanan bir çarxın içində bir harmster, siçan kimi kaçmağı tələb edir. Neticədə, Ekser insanlar daima öz hayatları ile ne ettiklerini düşünə düşünə və bunu kimin üçün etdiklerini soruşa soruşa kalırlar. Bu dünyanın kaydasıdır. Lakin biz bunu görmürük. Biz elə gelir ki bu dünyanı, onun sistemlerini və cəmiyyəti özümüz formalaşdırır, özümüz idarə edir, liderleri özümüz seçir, bir problem olanda da öz fikrimizi bildiririk. Elə görünür ki, dünyanı biz insanlar idare edirik. Məsələ deyilsə, onda necə? Bəlkə elə dünya bizi idare edir. Bir dəstə insan, Əhməd ibn Muhammeddən, o da Ali ibn Hadiddən, o da Sumay ibn Mehrandan belə nəql edir ki, mən İmam Əba Abdullah aleyhissalamın tərəftarları ilə birlikdə huzurunda idim. Söhbət ağıl ve cihaletten düştü. Buna istinadən İmam Eba Abdullah Aleyhisselam belə buyurdu. Siz əvvəlcə gərək ağıl və onun ordusunu, həmçinin cihalet və onun ordusunu tanıyasınız. Yalnız o zaman sizə müvafiq olan hidayeti taparsınız. Mən dedim, sizə fəda olun. Biz sizin öğrettiklerinizden başqa Heç nə bilmirik. İmam Aleyhisselam buyurdu. Aziz və cəlil Allah ağlı yarattı. Və bu, onun ərşinin sağında öz nurundan olan ilk ruhani məhluq idi. Sonra ona geriye get dedi. Ağıl da getdi. Sonra ona bəri gəl dedi. 
ağılda gəldi. Allah təbərəka və taala dedi, səni böyük bir yaradılışla yarattım və digər bütün məxluqlarımdan üstün etdim. İmam əleyhissalam davam edərək belə buyurdu. Sonra Allah duzlu və zülmət dənizdən zəhaləti yarattı və ona geri get dedi. O da getdi. Sonra ona bəri gəl dedi. Amma o gəlmədi. Allah böyükləndin deyə buyurdu və onu dəyənətlədi. Sonra Allah ağla 75 əsgər verdi. Zəhalət Allahın ağla verdiyi kərametləri gördükdə ona qarşı gizli düşmənsiliyi bəslədi və dedi, Ey Rəb, bu məxluq elə mənim kimidir. Sən onu yaradıb kərəm sahib etdin və onu qüvvətləndirdin. Amma mənim ona qarşı heç bir gücüm yoxdur. Mənə də ona verdiyin kimi ordu ver. Rəb buyurdu, sənə də ordu verəcəyəm. Lakin mənə üsyan etsən, səni və ordunu rəhmətindən uzaqlaşdıracaq. Cəhalət razıyam dedi. Allah da ona ağlın əskərlərindən fərqli 75 əskər verdi. Bu uzun rəvayətdə İmam Cəfər Sadıq Əl-İslam ağlın 75 əskərinin adlarını və bunun müqabilində cəhalətin əskərlərini açıqlayır. Ağlın vəziri xeyir, cəhalətin vəziri isə şərdir. Bu hədis bizim daxilimizdəki müharibəni təsvir edir. Çünki duzlu zülmət dənizdən ortaya çıxan cəhalət şeytandır. Və bizim daxilimizdə cəhalətin bütün əskərləri mövcuddur. Bu bizim təbiyyətimizdir. Və bu aləm başdan ayağa şeytanı cəhalətin əskərləri ilə gücləndirərək idarə etmək üçün qurulub. Bədən 5 duyğu hissi, eşitmək, görmək, toxunmaq, dad və qoxu bilmək ilə yaşayır. Bu 5 his nəfsi formalaşdırır və o iki əks istiqamətə bölünür. Yaxşı və pis, onlardan sadəcə biri ağalıq edə bilər. Bu, nəfsi nə ilə doyurmaqla əlaqəlidir. Əgər pis nəfs bədəni ələ keçirsə, insan gəzən ölüyə çevrilər. İmam Əli Əleyhisselam belə buyurur. Ağlın itirilməsi həyatın itirilməsidir. Ağılsız insan sadəcə bir ölüdür. Əl-Qafi kitabı, birinci cild. Hədis 30 Bu mərtəbələrin ən yüksəyindən başlayır. Bu dünyada hər kəs hökumət üçün bir subyektdir və dünyadakı hökumətlər insanlara və dünyanın vəziyyətinə uyğun şəkildə adaptasiya olunmuşdur. Bugün demokratiya dünyada ən çox yayılmış siyasi sistemdir. Halbuki bir neçə izil bundan əvvəl dünyanın mütləq güc sahibləri və elitlər olan şahlar idarə edirdi. Sizcə onlar səltənətin açarlarını belə asanlıqla ümumi ictimaiyyətə verərdilərmi? O güclü elitlər belə asanlıqla yoxa çıxmadılar. Onlar pərdə arxasına keçdilər. Seçki günü insanlar səs vermə məntəqələrinə gedərək səs verirlər. Deyək ki, sizə iki namizəd arasında seçim verilib. Öz-özünə sual ver. Onlar kimə işləyir? Pərdəni çəkə bilsəydin, hər iki kuklanın da bir şəxs tərəfindən idarə edildiyini görərdin. Onlar bizə liderimizin azaz seçki ilə seçildiyini deyirlər. Lakin bu açıq aydın illuziyadır. Bu sistem görünməz barmaqlıqları olan bir zindandır. Lakin o bizim təbiyyətimizi özünə cəlb edir. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, hekimunluq cəhalətin əskəridir. Onun 
Onun əksi isə tabiçilikdir. Nəfs öz yaradıcısı kimi başqasına boyun eymək istəmir. O, özünü inandırmaq istəyir ki, güc sahibini seçən özüdür və dəyişikliyi qüvvəyə mindirməyə də gücü var. Hegemonluq, tabiçiliyin ziddi olduğu kimi, üsyankarlıq da itaətkarlığın ziddidir. İnsanlar Allahın iradəsinə tabi olmayaraq, öz-özlərinin imamı kimi rəftar etmək istəyirlər. Şeytanın istədiyi də elə budur. Öz hökumətlərimizi seçmək azadlığının yanında din azadlığı da gəlir. Qərb millətlərində insanlar istədikləri dini yaşamaqda azaddılar. Lakin burada bir müşkül var. İmam Sadiq əleyhissalamın təsdiqin ziddi olan inkarı cəhalətin əsgərləri sırasında qeyd edir. Və dini azadlığa icazə verən qanun əslində onu inkar etməyə vadər edir. Amerika Konstitusiyası təsdiqləyir ki, Kongres dinin qurulmasına hörmət edərək onun azad yaşamasının əleyhinə heç bir qanun çıxarmayacaq. Bu nə deməkdir? Bu, o deməkdir ki, hökumət dinə, din də hökumətə qarışa bilməz. Belə ki, bu iki şey tamamilə ayrı qalmalıdır. Bu, Amerikan qanunu digər qərb ölkələrindəki qanunlara bənzəyir. Lakin kilsələrlə dövlət arasında ayrılıq müəyyən nəticələr doğurur. İctimai institutlar tez-tez dini simvolları tamamilə qadağan etmək qərarı çıxarır. Məsələn, 1994-2003-cü illərdə Fransada hicab qeyindiyinə görə təxminən 100 qız uşağı məktəbdən kənarlaşdırıldı. Tədris müəssisələri bunu dini simbolizmin göstərişli şəkildə nümayişi olaraq qələm aldılar. Sekülərizm bugünkü dünyamızda bir zərurətdir və əgər bərabərlik naminə bir xristiyan abidəsinin ictimai yerdə dikilməsinə icazə verilirsə, Elə isə satanik abidəyə də icazə verilməlidir. Çünki qanunun gözündə bütün dinlər bərabərdir. Ədalət və bərabərlik müvafiq olaraq müasir dünyamızın insanları üçün çox önəmlidir. Biz bugünkü tarixdə haqq və bərabərliklərin yayılmasına görə özümüzlə fəxr edirik. Biz inanırıq ki, qurduğumuz bu sistem daima bizi qorumağa hazır vəziyyətdədir. Ədliyyə sistemi kimi. Kimsə cinayət işlədiyi vaxt biz onu tamamən hakimlərə həval edirik və düşünürük ki, haqq yerini tapacaq. Lady Justice, ədalət xanımı heykəli, gözü bağlı, əlində tərəzi tutmuş formada təsvir edilir. Ədalət kördür mü? Tərəzinin gözləri bərabərdirmi? Həqiqət budur ki, ədliyyə sistemi bəzən kökündən ədalətsiz olur. Bu bərabərlikdə hakim seçimindən tutmuş qanunun məktubuna qədər nəzərə alınacaq amillər var. Birinə zərər yetirildiyi, zoraki bir cinayətin cəzasının zorakılıq olmayan cinayətdən ağır olması daha məntiqli olardı. Lakin heç də belə deyil. Biz zoraki olmayan narkotik maddə istifadəsinə uşaq təcavüzündən daha çox həbs cəzası verildiyi bir dövrdə yaşayırıq. Bu cür zalim həbs cəzaları almış çox sayda insan var. Onlardan biri LSD, narkotik maddə payladığı üçün məcburi ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Amerikalı Timothy Taylor-dır. Digər bir örnək, ərinin kakain alverində iştirakindən dolayı ilk cinayətində üç dəfə ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Daniel Metz-dir. 
Birleşmiş Krallıqda vergiden yayınmaya göre 7 ila kadar, bazı hallarda ise ömürlük hapis cezasına mahkum edilebilirsiniz. Bu sistem cinayetkara karşı hakiki adaleti değil, sadece adalet anlayışını təmsil edir. Bize deyirlər ki, adalet budur ve bu en yaxşı sistemdir. Biz de kör körana onlara inanırıq. Hakiki adalet ağlan əskeridir. Lakin dünya bizi cehaletin xüsusiyyeti olan adaletsizliği tətbiq etmeye sövk edir ve biz ona cemiyetin sütunu kimi tutulmuşuq. Adalet sistemiyle bağlı en büyük problemler onun gücü ve serveti olanlara meyilinden doğur. Deseniz ki, dünyanı pul idare edir, bu səhv sayılmaz. Kapitalizm cemiyetin hazır ki global sistemidir. Bu sistemde herkes öz servetini kazanmak için işleyir. Ne kadar çok işleyersen, o kadar da çok kazanıp, çok servet yığarsan. Deyirlər ki, bu sistem insanlara motivasiya verir. Hatta dindar olduqlarını iddia edenler belə onun fəziletlerinden danışır. Lakin kapitalizm ve din bir arada var olabilmez. Çünkü bu sistem peygamber ve elçilerin öğrettikleri dini değerlere karşıdır. Onlar aleyhissalam insanlara paylaşmağı, çömerd olmağı ve Allah'a tevekkül etmeyi öğrettiler. Bir gün İsa aleyhissalam 5000 nöferlik büyük bir kütleye moize edirdi. Akşama yaxın hüvariler narahat oldular. Onların sadece 5 tike çöreği ve iki balığı var idi. Bu kadar insanı necə yer izdirmek olardı? Lakin İsa aleyhisselam qonaqlarını yedizdirmekte təkid etdi və Allah'ın ruzisinə təvəkkül etdi. Neticədə qida möcüzəvi şəkildə çoxaldı. İmam Cəfər Sadiq aleyhisselam açıqladı ki, təvəkkül hərisliyin, səxavət də xəsisliyin ziddidir. Belki de cemiyetimiz uşaqlara paylaşmağı öğredir. Bəs büyükler, biz multimilyonerleri örnek almırıq mı? İnsanlar, kanuni evler, fantastik maşınlar, par par parıldayan eşyalar istemirler mi? Kiminse küçede bir dilençinin yanından geçerek onu görmezden geldiğini neçə dəfə görmüsün? Hakikaten de cemiyetimiz egoistliği, tamahkarlığı bayram edir ve insanlar hemşe daha artık mı istedir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyh böyle buyurur. Dünya deniz suyu kimidir. Susuz insan ondan istikse susuzluğu artar ve sonda o su onu öldürer. Allama Meclisi, El Kafi Kitabı, Cilt 2, Seyfe 136 İnsanoğlu heç vaxt elinde olana qani olmur. Ve bu dünya insan təbiyetiyle oynayır. Etrafımızdaki her şey neyse almak ve istihlak etmek için çetin anlaşılan ve anlaşılmayan mesajlardır. Biz neyse almağa verdiş edirik. Fərqi yoxdur ne alırıq. Biz prosesin özüne can atırıq. Her ay müxtəlif eşyaların, yeni ayakkabıların, büyük televizorların, süratli maşınların axtarışında oluruq. Bəs bununla nə əldə edirik? Nə əvvəldə, nə də sonda bunların heç biri kifayet etmir. Və kimsə bizdə olmayan bir şeylə yanımızdan keçəndə içimiz pahıllıqla dolublaşır. Çünki o şeyi özümüz üçün istəyirik. İmam Cəfəri Sadiq Aleyhisselam belə buyurur. Şükür, ağlın əskeridir və onun ziddi nankorluqdur. Memnunluğun ziddi isə cəhalətin əskeri olan az gözlükdür. Bu 
aləmin sistemi insanın özündə olmayana can atmaq meylindən faydalanır. Bilirdinizmi, orta hesabla insanın karşısına her gün təxminən 5000 reklam çıxır. Başını hara çevirirsənsə, dikkatini çekmeye çalışan mesajların içində boğulursan. Düşündüyümüz zaman görürük ki, reklam sehrin bir növü kimidir. Hz. Muhammed Aleyhisselam belə buyurur. Bəzi sözler sehirdir. Şark tərəfdən iki nəfər gəlib bəlağətli söhbətləri ilə insanlara müraciət edərək onları heyrət içində qoydular. Resulullah bunu görüb buyurdu. Bəzi bəlağətli söhbətlər sehir kimi təsirlidir. Sözlər insanı ofsunlaya bilər. Bəlkə də spelling sözünün kökü buradan gəlir. Çünki spell ingilizcədən tərcümədə ofsun deməkdir. Reklama ait olan her şey, sözler, simvollar, rengler ve mesajlar öz izleyicilerini hipnozlamak ve manipülasi etmek için tertip olunur. Ve teknoloji inkişaf sayesinde reklamlar bizi her yerde takip edir. Teknolojiya bu dünyanı eğlence ile hattan artık yüklemeye məruz koyup. Deyə ki, 200 TV kanalınız, YouTube'da gündelik 50 videonuz ve sonsuz sayda TV serialınız, Facebook, Instagram ve Twitter'da daimi paylaşımlarınız var. Bu heç vaxt bitmeyen, hemşi yeni bir şey olan ve heç darıxmağa koymayan bir döngüdür. Lakin beynimiz bunun için əvəz ödəyir. İmam Cefer Sadiq Aleyhisselam belə buyurur. Cılız düşünceli olmaq cəhaletin ordusundandır və onun ziddi itti düşünceli olmaqdır. Heç diqqət etmişsiniz mi? Qorxulu bir firma baxdığınızda ürəyiniz sürətlə döyməyə və ovcunuz tərləməyə başlayır. Rasional olaraq bilirsiniz ki, baxdığınız şey real deyil. Lakin beyninizin bir hissesi onu real kabul etmekle aldadılır. Televizora bakmak, izleyicini hipnoz halı kimi yüksek hessaslıqlı bir yuxu halını salır. Ekran titredikcə sizin beyin dalğanız alfa halına düşür. Bu, ahlın normalde meditasiya veya dərin rahatlama ile alaqalandırılan bir halıdır. Hipnotik halda məlumat birbaşa şuur altına yüklənir. Şuur altıda mövcud olan inancı değişerek yeni inançlar formalaşdırır ve siz bundan tamamıyla habersiz olursunuz. Bugünkü dövrdə biz məlumatları televizor, radio, aplikasiyalar ve sosial media platformaları kimi müxtəlif mənbələrdən alırıq. Biz dünyadaki haberlerle evvelkinden qat qat çok bağlantılıyıq. Ve bize elə gelir ki, haber nüfuzlu bir mənbə tərəfindən paylaşılıbsa, onda doğru olmalıdır. Bəs buna necə əmin ola bilərik? Bu haqda bir düşünün. Biz o xəbərə özümüz şahid olmuruq. Sadəcə onların dediyini bilirik. Və əlbəttə bu onların gündəmidir. Siz mətbuatın azad olduğunu düşünə bilərsiniz. Lakin mediada digərləri kimi bir sənayedir. Bu fakta nəzara alın ki, mediada eşitdiyiniz, oxuduğunuz və baxdığınız şeylerin 90 faizini 6 korporasiya idare edir. Elə isə mətbuatın onlara verilmiş yazıları dərc etməsi sizi təccübləndirməsin. In consumer news, economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny step this year. Economic factors. 
years may take some spring out of the Easter Bunny's step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny's step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny's step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny's step this year. Economic factors may take some spring out of the Easter Bunny's step this year. I scream, you scream. You know the rest. I scream, you scream, and you know the rest. I scream, you scream, you know the rest. I scream, you scream, well, you know the rest. Well, I scream, you scream, well, I think you know the rest. I scream, you scream, you know the rest. I scream, you scream, and everybody knows the rest. I scream, you scream, well, you know the rest. I scream, you scream, you know the rest. I scream, you scream, and you know the rest. I scream, you scream, you know the rest. From the desk or the couch from your desk or the couch from a desk or the couch from a desk or a couch from your desk or the couch from a desk or the couch from a desk or couch from a desk or the couch from a desk or even the couch from a desk or the couch joy from a desk or a couch from a desk or the couch from a desk or the couch or wherever you like as long as you got it media hiç şüphesiz bir silahtır Bizə bu ideyanı satırlar ki, pozğunluğu ifşa edən azad mətbuatımızın olması bizim güclülərə qarşı silahımızdır. Bəs onlar bizi məhz belə düşünməyimizi istəyirlərsə, onda necə? Bəs bu silah əslində birbaşa bizə tuşlanıbsa, onda necə? 1950-ci ildə Amerika hökuməti xəbərlərin CIA versiyasını təşviq edən jurnalistləri işə götürməklə Mockingbird əməliyyatını başlatdı. Başqa sözlə, media propaganda maşını çevrildi. Bu, psixoloji əməliyyat, yəni psixoloji müharibə idi və hədəfə alınan cəmiyyət idi. Və bu, bu günə qədər davam etməkdədir. Faktik olaraq, əvvəllər heç olmadığı qədər güclüdür. Günümüzdə demək olar ki, hamı onlayndadır və sosial media vasitəsilə insanlar sevə-sevə öz şəxsi məlumatlarını dünyaya paylaşırlar. Adam elə gəlir ki, bu müvəqqəti bir şeydir. Lakin bütün bu məlumatlar havaya uçub getmir. Bəlkə də siz bunun nəticələri ilə üzləşmisiniz. Heç olubmu ki, bir mövzu haqqında düşünəsən və ya bir şey haqqında söhbət edəsən. Sonra elə həmin gün Facebook xəbər lentində gəzinərkən en ilə həmin şey haqqında reklam görəsən. Bu qəribə bir təsadüf kimi görünə bilər. Lakin unutma ki, təsadüf deyə bir şey yoxdur. Sənin xəbər lentində peydə olan bu şey sənin paylaşdığın məlumatdan istifadə edərək adətən sənə özəl sifariş edilir. Bəlkə də bu, distopik bir fantastik filmin hiləsi kimi səslənir. Amma bu bizim reallığımızdır. 2018-ci ildə məlum oldu ki, 50 milyon Facebook profilinin məlumatları Cambridge Analytica adlı bir şirkət tərəfindən toplanıldı. Şirkət, cinsi orientasiya, irq, gender, hətta ağıl və uşaqlıq travması haqqında Həssas şəxsi məlumatları yığmaq üçün çox mənasuz görünən fəaliyyətləri, şərtləri, bəyənmələri, istifadəçilərin saytı gözdən keçirərkən ən çox etdiyi paylaşımları topladı. Bu minlərlə məlumat nöqtələrini data point istifadə edərək insanoğlu əslində bir alqoritmə çevrilir. Onlar insan davranışının şifrəsini qırdılar. Bir şəxsin qərar vermə şablonunu bildinsə, onu effektiv şəkildə yola gətirə bilərsən. Cambridge Analytica da məhz bunu etdi. Onlar Britaniyanın Avropa Birliyini tərk etmə kampanyası və Donald Trumpın 2016-cı il prezidentlik kampanyası da daxil olmaqla müxtəlif yüksək profilli seçimlər üzərində işlədilər. Onlar insanların qorxu və zənlərini istismar etməyə səy göstərərək 
onların sosial medya lentinə yönləndirilmiş xəbər hekayələri və siyasi reklamlar yerləşdirdilər. Və istər inanın, istər inanmayın, bu inanılmaz dəqiqlikdə işlədi. Every week we send 350 million pounds to Brussels. Money that's wasted. That's enough to build a new hospital every week. It will get worse. The euro is broken and the EU plans to let in another five countries. Imagine what will happen when you're paying for the euro bailouts. Imagine what will happen to public services when Albania, Macedonia, Montenegro, Serbia and Turkey join the EU. Imagine our money being spent on our priorities. You can make this happen. This might be our last chance. So let's take back control. Vote leave on the 23rd of June. In Hillary Clinton's America, the system stays rigged against Americans. Syrian refugees flood in. Illegal immigrants convicted of committing crimes get to stay, collecting Social Security benefits, skipping the line. Our border open, it's more of the same, but worse. Donald Trump's America is secure. Terrorist and dangerous criminals kept out. The border secure, our families safe. Change that makes America safe again. Donald Trump for president. I'm Donald Trump and I approve this message. İmam Cəfəri Sadıq Aleyhisselam buyurub ki, ədavət və nifrət cəhalətin əskərləridir və onların ziddi məhəbbət və sevgidir. Media bizə qorxu aşılayır, bu da insanları parçalayır, bizi bir-birimizdən soyudur və bizə yalan danışaraq deyir ki, biz düşmənik. Və sosial media bu davranışların yayılmasına zəmin yaradır. Faktik olaraq, sosial media cahillərin törədiyi yerdir. İmam Sadıq Əleyhisselam buyurub ki, həqiqət riyanın ziddidir. Sosial mediada əsasən riyakarlıq platforması kimi istifadə olunur. Araşdırmalar göstərir ki, sosial medianın inkişafı insanlarda depresiya və tənhalıq hissini artırıb. Hər hansı bir şəxsin Facebook profilini gözdən keçirməklə siz reallığın üzərində əl gəzdirilmiş versiyasına baxırsınız. Onlar nəyi görmək istəyirlərsə, onu seçib yığırlar. Yaxşı şey paylaşıb psi qınayırlar. Lakin kimsə bunu reallıq kimi götürərək onların şəxsi həyatları ilə tutuşdursa, kədərlənər və onların həyatının niyə buradakı kimi yaxşı olmadığına heyrət edər. Sonra ümumilikdə medianı nəzərdən keçirsə, jurnal üzlüklərinin gözəl insanlarla və qüsursuz görünən kino olduzları ilə dolu olduğunu görər. Lakin bunlar hamısı saxta riyakarlıq və photoshopun, diyetistlərin, özəl məşkçilərin, plastik əməliyyatların və qirin ustalarının sehridir. Amma təəssüf ki, bunlar insanları aldadır və onlarda özlərinə qarşı nifrət artırır. Özünə nifrət də şeytanın güclü təşviqatçısıdır. Özünə nifrət edən şəxs müdafiəsiz olur, çünki o, ümitsiz şəkildə öz problemini həll edəcək bir şey tapmaq istəyir. Məhz bu sayədə reklam sənayəsi günü gündən çişəklənir. Yenə də bütün bunlar ağlı manipulyasiya etməklə bağlıdır. Məsələn, sən şampun kimi gündəlik işlənən adi bir məhsul satmaq istəyirsən. Öz məhsulunu necə fərqləndirib digərlərindən daha cəzb edici göstərəcəksən. Gərək hədəfə aldığın kütlənin zəif nöqtələri və emosiyaları ilə oynayasan. Elə bir reklam dizaynı verəsən ki, his etdirmədən beyninə yer edəsən. Bu şampunu al, o səni daha da gözəl edəcək. Bu cür reklam limbik beynə, yəni beynin emosional və hissiyyatlı hissəsinə işləyir. Limbik beynin altında isə sürüngən beyin yerləşir. Bir sürünənin soyuqqanlı bir heyvan olaraq sadəcə öz canlının dərdində olduğu kimi, sürüngən beyin də insan beyninin instiktiv, dilsiz olan 
və agresiya, arvadbazlıq, cütləşmə və sahəvi müdafiyənin mərkəzi olan hissəsidir. Nəticə, sağ qalmaq və seks. Cinsi istək bu aləmdə çox güclüdür və bu, əzəldən bəri şeytanın planı idi. Quranda belə buyurulur. Biz dedik, bir-birinizə düşman olaraq aşağı inin. Bir də sizin üçün müəyyən vaxta dək məskən və gün güzaran vardır. Quran 2. Surə 36-cı ayı Beləliklə, şeytan yerə sürgün edildi və söz verdi ki, Mən onları mütləq azdıracaq və xülyalara salacaqam. Quran 4-cü surə 119-cu ayı İmam Cəfər Sadıq ə.s. belə buyurur, Həvai həvəs cəhalətdəndir, onun ziddi isə hikmətdir. Bizlər çox asanlıqla istəklərimizin əsiri oluruq. Deyirlər ki, seks satdırır, seksual görüntülər, musiqi, kino, maşın, alkohol və qeyim kimi istənilən şeyin satışında istifadə edilir. Bu şəkillər seksual davranışı şuurda adiləşdirir. Lakin əslində, bundan da dərinə gedib çıxır. Elə reklam növü var ki, gizlidir. Çünki o, subliminal mesaj ötürmə kimi bilinir. O, şuurlu zehn üçün görünməz olanda şuur altı onun hamısını udur. Və böyük ehtimalla sənin zehnin bu məlumatları həyatın boyunca udmaqda olub. Uşaq verilişləri gizli seksual mesajlarla doludur. Və biz yetkin yaşa çatdıqda beynimiz tamamilə yuyulmuş olur. Araşdırmalara görə kişilər hər gün ortalama 34 dəfə, qadınlar isə 19 dəfə seks haqqında düşünür. Müasir mədəniyyətimiz seksual azadlığa, gündəlik seksə və münasibət qurmağa təşviq edir. Sosial normativlər seksual davranışa uyğunlaşdırıldığı kimi, insanların gözündə cinsi oriyentasiya və gender eyniləşdirilməsi də artıq dəyişib və insanların çoxu tək arvadılığı bir kənara atıb, Poliamoriyanı, yəni eyni vaxtda birdən çox şəxslə sevgili olmağı seçiblər. İnsanlar artıq istədikləri vaxt, istədikləri kəslə seks ilə məşğul olmaqda azaddılar. Üstəlik də bunun sosial inkişafın əlaməti olduğunu deyirlər. İmam Sadıq ə.s. buyurub ki, iffət ağlan əskəridir və onun ziddi cəhalətin əskəri olan həddini bilməməkdir. Və o, ə.s. yenə buyurub ki, əmanətdarlıq ağlın əskəridir, onun ziddi isə xəyanətdir. Elə isə öz-özünə sual ver, cəmiyyətimiz bu xüsusiyyətlərin hansına təşviq edir? Tərbiyyəsizliyin ziddi həyadır və bugünkü insanlarda utanma yoxdur. Səbirsizliyin ziddi səbirdir və müasir cəmiyyət başdan ayağa ani həzlərlə yaşayır. Biz nəticələrini həmin anda gözlədiyimiz bir aləmdə yaşayırıq. Biz filmlərə baxmaq üçün daha sürətli internet, paketlərin sifariş edilən gün çatdırılmasını istəyirik. İstədiyimizi istəyirik və həmin dəqiqə istəyirik. Lakin onu əldə edəndə yenə də xoşbəxt oluruq. Bundan əvvəl də dediyimiz kimi, insan oğlu heç vaxt xoşbəxt olmur və bu, xəbis nəfsin təbiətinə gedib çıxır. İmam Cəhfəri Sadıq ə.s. buyurur ki, xoşbəxtlik hüzünün, salamatçılıq bəlanın, ümid ümidsizliyin, haqq batilin, xeyirdə şərrin ziddidir. 
İnsanlık tarixində bu dünya sistemi insanları hələ bu qədər zülmətə çəkməmişdi. Biz irəli getdiyimizi düşünürük, amma geri gedirik. Azad olduğumuzu düşünürük, amma tələyə düşmüşük. Ağıllı olduğumuzu düşünürük, amma cahilik. Hər fərdin içində xeyir ilə şər arasındakı müharibə şiddətlənir. Cəhalətin ordusu ağlın ordusu ilə müharibə içindədir və bu, nəfsin iki yönü arasında olan müharibədir. Ya dünyanın ardınca gedərək cəhalətin ordusunu gücləndirirsən, ya da zərrəyə qarşı çıxaraq xəbis nəfslə döyüşürsən və ağlın ordusunu gücləndirirsən. Sonda onlardan biri qalib gələ bilər. İmam Cəhvəri Sadiq ə.s. buyurur, Bir peyğəmbərdən və ya onun vəsisindən Yaxud da Allahın qəlbini imanla imtihan etdiyi bir mümindən başqa heç kim ağlın ordusunun bütün bu xüsusiyyətlərinə sahib ola bilməz. Halbuki bizi sevənlərin bəziləri bu cür xüsusiyyətlərdən bəzilərini əldə edə bilər ki, kamilliyyət satsınlar və cəhalətin ordusunu qovaraq özlərini şərdən təmizləsinlər. Belə olduğu halda, Onlar da ali dərəcələrə, peyğəmbərlərin və vəsilərin dərəcəsinə çatacaqlar. Bu yüksəliş ağlı və cəhaləti və onların ordularını əminliklə tanıdıqdan sonra əldə edilə bilər. Allah bizə və sizə ona itayət etmək və onun rızası üçün çalışmaq şərəfini nəsib etsin. Əlama Kuleyni Əl-Kafi kitabı Cil 1, hədis 14 Nəticədə biz özümüz əsgərlərə çevirdik və hər an ağıl ilə cəhalət arasında bir seçimdir. İmam Əhməd Əl-Həsən ə.s. belə buyurur. Hazırda minlərlə insan özləri də bilmədən beyin kontrolu altındadırlar. Şeytan Böyük səylə öz ordusunu qurur və beyni ələ keçirməyin necə də asan olduğunu artıq bilirsən. Elə isə özünə bu sualı ver. Kim olmaq istəyirsən? Nurun əskəri yoxsa zülmətin?